அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது பிரபஞ்ச தியான மையத்தின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு குற்றாலத்தில் நம்ம பிரபஞ்ச தியான மையத்தினுடைய சத்சங்கம் இது ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழா ஆறு ஆண்டுகளை கடந்து ஏழாவது ஆண்டாக இன்று இந்த தியான மையம் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது இந்த தியான மையத்தினுடைய செயல்பாட்டிற்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் பிரபஞ்ச தியான மையத்தினுடைய சார்பாக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீண்ட காலமா வள்ளலாருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் நடக்குது வள்ளலாருடைய மறைவை பற்றி வள்ளலார் ஜோதியாக ஜோதியில் கலந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நிறைய பேர் அதை மறுக்கிறது உண்டு அப்படி நடக்க சாத்தியம் இல்லை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்க முடியாது என்று மறுக்கிறார்கள் நிறைய பேர் அவர் ஜோதியோடு கலந்தார் காற்றிலே கலந்தார் தன்னுடைய உடலை மறைய செய்தார் என்றெல்லாம் நிறைய விதமான கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகின்றன இவற்றில் எது உண்மை என்ற கேள்வி வரும்போது நிறைய பேர் தன்னுடைய நிலை தான் சரி என்று வாதிடுகிறார்கள் ஜோதியில் கலந்தார் என்று ஒரு தரப்பும் அப்படி நடக்க சாத்தியமில்லை என்று ஒரு தரப்பும் எதிர் எதிர் நிலைகளில் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் உண்மையில் இதற்கு சரியான பதிலை யார் சொல்ல முடியும் என்றால் அவர் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் அவர் அவருடைய அறைக்கு சென்று காப்பிட்டு கொண்டு சிறிது நேரத்திற்கு இந்த கதவை யாரும் திறக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார் அதன் பிறகு யாரும் அவரை பார்க்கவில்லை இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்முடையவை உண்மையிலேயே என்ன நடந்தது என்பதை வள்ளலார் மட்டுமே அறிவார் நம்ம யாருக்கும் தெரியாது எனவே நாம் சொல்வதுதான் சரி என்ற கருத்தை நாம் நம்முடைய வாதத்துக்காக வைத்துக் கொள்ளலாமே தவிர அது உண்மை என்று நாம் அதற்கான அங்கீகாரத்தை கோர முடியாது ஆனால் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க சாத்தியம் இல்லை ஒருவர் தன்னுடைய உடலை மறைய செய்ய முடியாது ஜோதியாக்க முடியாது என்று கூறுகிறது இந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய கூற்றை மட்டும்தான் இப்போ நாம் ஆராய போகிறோம் இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கோணம் தான் என்னுடைய கோணத்தில் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் அவ்வளோதான் இது சரியா தவறா என்ற ஆராய்ச்சிக்குள் செல்லாமல் இந்த விஷயம் எப்படி நடந்திருக்கலாம் என்று என்னுடைய கோணத்தை நான் முன்வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு மனிதர் திடீரென மறைந்து போவது என்பது விஞ்ஞானத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு நிகழ்வு விஞ்ஞானம் அதை ஏற்றுக்காது அது எப்படி எந்த வகையில் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது என்ற எல்லா ஆதாரமும் கிடைத்தால்தான் விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பது விஞ்ஞானத்தினுடைய நிலைப்பாடு சரி இந்த விஞ்ஞானம் எல்லா விஷயங்களிலுமே இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கா இப்படி திடீர்னு ஒன்று காணாமல் போச்சுன்னா அதற்கான ஆதாரம் இருந்தால் மட்டும்தான் அது திடீரென காணாமல் போனது அப்படின்னு விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நிறைய முரண்பாடு இருக்கு நிறைய நேரங்களில் இந்த கோட்பாட்டை விஞ்ஞானமே தவற விட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு பெர்முடா பிரயாங்கிள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெர்முடா முக்கோணத்தில் நிறைய கப்பல்களும் விமானங்களும் காணா காணாமல் போன கதைகளை பற்றி நிறைய நீங்கள் படிச்சிருக்க முடியும் அந்த பெர்முடா ட்ரேங்கில் என்ன நடந்திருக்குன்னா முழுசாக ஒரு கப்பலே காணாமல் போயிருக்கு யூஎஸ்எஸ் 
சைக்ளோப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் மிகப்பெரிய சரக்கு கப்பல் காணவில்லை அது ஒரு கூட ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தது கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ஹெச் த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளைட்டு மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூர் இருந்து சீன தலைநகர் பீஜிங்கு போகுது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் புறப்பட்ட கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரேடாரில் இருந்து அந்த விமானம் மறைந்து விட்டது இருநூறு பயணிகளோட ஒரு விமானம் காணாம போயிடுச்சு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தேடுதல் இந்த மாதிரியான காணாமல் போன விமானங்களையோ கப்பல்களையோ தேடக்கூடிய மிகப்பெரிய தேடுதல் வேட்டையில் முதலிடம் வகிக்கிறது இந்த எம்ஹெச் த்ரீ செவன்டியோட தான் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரம் பேர் தேடியிருக்காங்க இரண்டு மூன்று நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த மாயமான விமானத்தை தேடினார்கள் ஆனால் இது வரைக்கும் அது என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல உதாரணமாக எப்பவுமே விமானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு பெட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த கருப்பு பெட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விமானிக்கும் அந்த ரேடார் சிக்னல் சென்டருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை எப்பவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது விமானத்தில் இருக்கும் பிளாக் பாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த பிளாக் பாக்ஸ் இந்த வேலை என்னென்னா விமானம் ஏதேனும் விபத்துக்குள்ளானால் அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற ரெக்கார்டு இருக்கும் அதில் இந்த கருப்பு பெட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் வரைக்கும் தாங்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டன் வெயிட் அது மேலே போட்டீங்கனாலும் அது ஒன்றும் ஆகாது அவ்வளவு வலிமையாக அது செஞ்சுருப்பாங்க அந்த கருப்பு பெட்டியவே கண்டுபிடிக்க முடியல எம்ஹெச் த்ரீ செவன்டியோட ஒரு விமான காணும் பயணிகளை காணும் கருப்பு பெட்டியை காணும் இதை விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்கிறது அதை அப்படியே கைவிட்டுடுச்சு அந்த ஃப்ளைட்டு என்னாச்சுங்கிற கேள்விக்கு இது வரைக்கும் பதில் இல்லை விஞ்ஞானத்துக்கிட்ட ஆனால் இரநூறு பேர் காணாமல் போனதை விஞ்ஞானம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் ஒரு மனிதன் காணாமல் போனதை அது கேள்வி கேட்கிறது இருநூறு பேரும் ஒரு விமானமும் காணாமல் போவது சாத்தியம் ஆனால் ஒரு மனிதர் அரைக்குள் சென்று மறைந்து போவது சாத்தியம் இல்லை என்கிறது விஞ்ஞானம் இதுதான் விஞ்ஞானத்துடைய நிலைப்பாடு அப்போ விஞ்ஞானம் தன்னுடைய கொள்கைகளில் இரண்டு விதமான நிலைப்பாட்டை கடைபிடிக்கிறது இருநூறு பேரும் ஒரு விமானமும் காமா காணாமல் போனால் அதை பற்றி அது பெருசாக ஆராய்வதில்லை இது நடக்க சாத்தியம் இல்லை என்று விஞ்ஞானத்தை சொல்ல முடியவில்லை ஏனென்றால் இது நடந்திருக்கிறது விமானம் காணாமல் போயிருக்கு விஞ்ஞானத்தால் அதை மறுக்க முடியல அதே போல் ஒரு மனிதர் அரைக்குள் சென்று தாழிட்டு காணாமல் போனார் ஆனால் இதை விஞ்ஞானம் மறுக்கிறது சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்கிறது இதுதான் விஞ்ஞானத்தினுடைய நிலைப்பாடு எனவே விஞ்ஞானப்படி இந்த கேள்விகளுக்கு விஞ்ஞானத்தால் விடை சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இதை விட பெரிய சம்பவங்களுக்கே விஞ்ஞானத்தால் விடை சொல்ல முடியல எனவே இதற்குள் விஞ்ஞானத்தை கொண்டு வர முடியாது அப்படியானால் அங்கே என்ன நடந்திருக்கும் என்னுடைய கோணத்தில் இதற்கு முன்பும் அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை படித்தா அதற்கு முன்பும் நிறைய நேரங்களில் அவர் காணாமல் போயிருக்கார் அவர் காணாமல் போவது அது முதல் தடவை அல்ல அதற்கு முன்னும் சிலது சில நேரங்களில் அவர் காணாமல் போயிருக்கார் அவர் காணாமல் போயிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வருவார் அதே போல் இயேசுனுடைய வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்கு மூன்றாவது நாள் அவர் உயிர் தெழுந்தார் அதன் பின் எங்கே போனார் என்று தெரியவில்லை மறைந்து விட்டார் உயிர் தெழுந்து அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்திருக்கிறார் அதன் பிறகு மறைந்து விட்டார் அப்படியானால் என்ன நடந்திருக்க கூடும் இயேசுனுடைய நிலையில் என்ன நடந்தது என்றால் இயேசுனுடைய சம்பவத்தில் அவருடைய உடலானது சேதப்படுத்தப்பட்டது அவர் தன்னுடைய உடலை விட்டுவிட்டார் ஆனால் சூட்சும உடலில் அவர் வாழ்ந்தார் மக்களிடம் அவர் காட்சி அளித்தார் சூட்சும உடலில் அதே போல வள்ளலாரும் கடைசி காலங்களில் அவர் பெரிதாக உணவு எடுத்துக்கொண்டதாகவோ பெரிதாக ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டதாகவோ தகவல்கள் இல்லை எனவே அவர் அவரோட இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு பல நாட்களுக்கு முன்னாலேயே அவர் தன்னுடைய உடலை விட்டிருக்க வேண்டும் அவர் தன்னுடைய சூட்சும உடலை பக்தரிடம் தன்னுடைய அன்பர்களிடம் காட்டியிருக்க வேண்டும் இது எப்படி சாத்தியம் அமெரிக்காவில் யோகானந்த பரமகம் சார் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் 
தன்னுடைய உயிர் எந்த நேரத்தில் பிரியும் என்று சொல்லி அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய உடலை நீத்தார் அவருடைய உடல் இருபது நாட்களுக்கு மேலாக கண்ணாடி பெட்டியில் பிரிட்ஜில் அல்ல ஃப்ரீசரில் அல்ல சாதாரண கண்ணாடி பேழையில் சாதாரண நிலையில் வைக்கப்பட்டது இருபத்தி இருபது நாட்கள் கடந்தும் அந்த உடல் அழுக தொடங்கவில்லை விஞ்ஞானிகள் பக்கத்திலேயே உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இப்ப நடந்தது விஞ்ஞானிகள் பக்கத்திலேயே இருந்து அந்த உடலை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது கெட்டு போகுமா என்று ஆனால் கெடவில்லை ஆனால் ஒரு உயிர் இருக்கும் உடல் தான் கெடாது ஆனால் மருத்துவர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக அறிவித்து விட்டார்கள் ஆனால் உடல் கெடவில்லை இங்க என்ன நடந்தது யோகானந்தர் தன்னுடைய சூட்சும உடலை மறைத்துக் கொண்டார் ஸ்தூல உடலை காட்டிக் கொண்டிருந்தார் வள்ளலார் தன்னுடைய ஸ்தூல உடலை விட்டு விட்டார் சூட்சும உடம்பை காட்டிக் கொண்டிருந்தார் வள்ளலார் தன்னுடைய உடலை விட்டுவிட்டு சூட்சும உடலை காட்டிக் கொண்டிருந்தார் என்பதை ஏற்க முடியாது என்றால் யோகானந்த பரமஹம்சர் செய்ததை நம்மால் ஏற்க முடியாது ஏன்னா அவர் சூட்சும உடலை மறைச்சிட்டு ஸ்தூல உடலை காட்டிட்டு இருந்தார் அந்த உடல் அங்கே காட்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தது இதை நம்மால் ஏற்க முடியாது ஆனால் அவர் அதை செய்து காண்பித்தார் அது அங்கு நிஜமாக நடந்தது எனவே இந்த இரண்டுமே சாத்தியம் சமாதியில் ஜீவ சமாதிகளில் சூழ உடலை காட்டிக்கொண்டு சூட்சும உடலை மறைப்பார்கள் வள்ளலாருடைய விஷயத்தில் அவர் தன்னுடைய ஸ்தூல உடலை மறைத்து விட்டார் சூட்சும உடலில் நடமாடிக்கொண்டிருந்தார் அதனால தான் அவர் தன்னுடைய உடல் முழுவதையும் துணியால போர்த்திக்கிட்டு இருந்தார் தன்னுடைய உடல் பகுதிகள் எதுவும் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு ஏன்னா வெளியே தெரிஞ்சிருந்தா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவரிடம் அவர் உடலில் இல்லை என்பதை கண்டுபிடித்திருப்பார்கள் அதனால தான் வள்ளலார் தன்னுடைய உடலினுடைய எந்த பகுதியும் முகத்தை தவிர வேற எந்த பகுதியும் வெளியே காட்டவில்லை காரணம் அவரிடம் அந்த இடத்தில் உடல் இல்லை உடல் இல்லாமல் நடமாடிக்கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் ஒரு அடை அறையில் சென்று மறைந்து போவது என்பது மிக சாதாரணம் அதனால தான் அந்த அறைக்குள்ள எதுவுமே இல்லை அறையை திறந்து பார்த்த பொழுது எதையுமே காண காண முடியவில்லை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்ல காரணம் ஏற்கனவே அந்த சூலமானது கைவிடப்பட்டது இருந்தது சூட்சம் மட்டுமே சூட்சமும் மறைந்து போனது ராமகிருஷ்ண பரமகிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கையிலும் இது நடந்தது அவர் உயிரோடு இருக்கும் காலங்களில் சீடர்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை அவருக்கு என்ன விதமான உணவுகளும் வசதிகளும் கிடைத்தனவோ அது அவருடைய சீடர்களுக்கும் கிடைத்தது ஆனால் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு எந்த விதமான உதவிகளும் சீடர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை சீடர்கள் வறுமையில் வாடினார்கள் சீடர்கள் வறுமையில் உணவின்றி துன்பப்படுவதைக் கண்ட ராமகிருஷ்ணனுடைய சூட்சம சரீரம் கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலதிபருடைய கனவில் சென்று என்னுடைய சீடர்கள் வறுமையில் பசியில் வாடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு சென்று நீ உடனே உதவி செய் என்று சொன்னது உடனடியாக அந்த தொழிலதிபர் ஓடி வந்தார் அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு தேவையானதை செய்தார் அவர்களுடைய துன்பத்தை போக்கினார் ராமகிருஷ்ணன் மறைந்து விட்டார் அவருடைய ஸ்தூல சரீரம் மறைந்து விட்டது ஆனால் அவருடைய சூட்சமும் மறையவில்லை அது இன்னமும் தன்னுடைய சீடர்களை தாய் கோழி குஞ்சுகளை காப்பது போல காத்து கொண்டிருந்தார் இறக்கையில் வைத்து மூடி காத்தது எனவே ஒரு உண்மையான குரு என்பவர் தன்னுடைய ஸ்தூலத்தை விட்டாலும் சூட்சமத்தில் தன்னுடைய சீடர்களை காப்பார் எனவே வள்ளலார் மறைந்து போனார் இறந்து போனார் ஜோதியாக கலந்தார் அவர் இங்கே இல்லை என்ற கூற்று பொய்யானது காரணம் இன்றும் அவர் பலருக்கு காட்சி அளிக்கிறார் வேதாத்ரி மகரிஷி தன்னுடைய சுயசரிதையில் குறிப்பிடுகிறார் ஒரு நாள் அவர் தென்னையில் படுத்துக் கொண்டிருந்த போது தலையிலிருந்து வெள்ளை துணி முக்காடிட்ட ஒரு உருவம் வந்து அப்பா இன்னும் இன்னும் சில வருடங்கள் உன்னுடன் நான் உன் உடலில் வசிக்கப் போகிறேன் இதை வெளியே யாரிடமும் கூறாதே என்று சொன்னது வேதாத்ரி மகரிஷி அந்த உருவத்தை உற்று பார்க்கிறார் அவருக்கு நன்றாக புலப்படுகிறது வந்திருப்பது வள்ளலார் இது ஒரு சாதாரண மனிதர் சொன்னார் அவர் பொய் சொல்கிறார் என்று சொல்லக்கூடும் ஆனால் இதை சொன்னவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல ஒரு ஞானி அப்படியானால் வள்ளலார் இன்னும் வாழ்கிறார் சூட்சும உடலில் இன்றைக்கும் அவர் பலருக்கும் காட்சி அளிக்கிறார் அவர் வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயாவுக்கு மட்டுமல்ல நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கும் அவர் காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் 
அவர் மறைந்து போனார் என்று சொல்கிறார் உண்மையில் மறைந்தது அவர் எல்லாம் அவருடைய ஸ்தூல உடல் மறைந்து போனது அது அவர் மரணத்திற்கு முன்னாலே மறைந்து போனது அவர் மரணத்திற்கு பின்னால் அந்த ஸ்தூல ஸ்தூல உடல் அழிந்த பிறகும் அவர் சூழ்ச்சி முறையில் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றும் அவரை காண்பவர்கள் பலர் உண்டு விஞ்ஞானத்திற்கு இதில் வேலை இல்லை விஞ்ஞானம் இதற்குள் வர முடியாது விஞ்ஞானத்திற்கு இந்த விஷயம் என்பது அசாத்தியம் விஞ்ஞானத்தால் விளக்க முடியாதவற்றை விஞ்ஞானம் அமானுஷம் என்று குறிப்பிட்டு கடந்து விடும் அந்த விமானம் போனதும் கப்பல் போனதும் அமானுஷம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் அது கடந்து விடுகிறது ஆனால் இந்த விஷயத்தை நாம் அப்படி ஆன்மீகத்தில் கடப்பதில்லை இதை இன்னும் நாம் ஆழமாக கவனிக்கிறோம் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் எந்த ஆன்மா அழியாது என்றால் பிற துன்பம் போக்கும் பிற துன்பத்தை கண்டு வாடும் பிறர் நலனுக்காக வாழும் எந்த ஆன்மாவும் அழிவதில்லை அது தன்னுடைய ஸ்தூல உடலை விட்டாலும் தன்னுடைய சூட்சும உடலில் தொடர்ந்து அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் எனவே வள்ளலார் அந்த அறைக்குள் சென்று மறைந்து விட்டார் அங்கே எந்த விதமான தடயங்களும் இல்லை என்றால் அங்கே உடலை நீங்கள் காண முடியாத காரணம் என்னவென்றால் அவர் ஏற்கனவே அந்த உடலை முன்பே விட்டு விட்டார் அவர் உடலில் வாழ்ந்தவர் அல்ல இந்த சமீப சமீபத்திய காலங்களில் நம் முன்னால் சூட்சமாக வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் யோகிதான் எனவே இதற்கு பல வகையான உதாரணங்கள் நாம் சொல்ல முடியும் எனவே உண்மையிலேயே இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்ன முயற்சி செய்கிறார்கள் என்றால் வள்ளலாரை போல தன்னுடைய தேகத்தை காற்றில் கலக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் இந்த பொது வெளியில் நான் அதை இப்போது பதிவு செய்கிறேன் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை வள்ளலாருக்கு பிறகு யாரும் செய்ததில்லை இப்போதும் யாரும் செய்ய முடியாது இனி வரும் காலங்களிலும் அவர் இந்த விஷயத்தை யாருமே செய்ய முடியாது உடலை கரைக்க முடியாது ஆனால் எது சாத்தியம் என்றால் ஸ்தூல உடலை நீங்கள் விட்டுவிட்டு சூட்சும உடலில் நீங்கள் வாழ்வது சாத்தியம் போகர் இங்கிருந்து சீனா சென்றார் அவர் ஸ்தூல உடலில் அங்கே செல்லவில்லை சூட்சும உடலில் இங்கிருந்து சீனாவுக்கு சென்று நிறைய விஷயங்களை கற்று வந்தார் சூட்சும உடலில் நீங்கள் வாழ்வது சாத்தியம் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்தூல உடலை காற்றில் கரைப்பது சாத்தியம் அல்ல எனவே இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் அவர்கள் தோல்வியை தழுவுகிறார்கள் வள்ளலாருக்கு பிறகு நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை இப்படி புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய உடலை ஜோதியாக்க முடியும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் அது சாத்தியம் இல்லை உடலுக்கும் ஜோதிக்கும் இந்த சம்பந்தமும் இல்லை நீரை கொண்டு நீங்கள் ஒரு நெருப்பை நெருப்பில் கலக்க முடியாது ஆனால் ஒரு நெருப்பு நெருப்போடு கலக்க முடியும் ஸ்தூலத்தை நீங்கள் சூட்சமத்தோடு கலக்க முடியாது ஆனால் சூட்சமத்தை நீங்கள் சூட்சமத்தோடு கலக்க முடியும் எனவே இன்றும் ஞானிகளும் சித்தர்களும் சூட்சமமாக வாழ்கிறார்கள் நிறைய பேர் பேருக்கு அவர்கள் அவருடைய கண்களுக்கு அவருடைய உணர்வுக்கு அவர்கள் தட்டுப்படுகிறார்கள் அவர்கள் அவர்களால் ஏன் இதை கண்களால் காண முடியவில்லை ஒரு ஞானியோ சித்தரையோ ஏன் விழித்திருக்கும் போது இந்த கண்களால் காண முடியவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் காண்பது ஸ்தூலத்தை அல்ல இந்த தேகத்தை அல்ல அவர்கள் காண்பது சூட்சுமத்தை சூட்சுமத்தை கண்களால் காண முடியாது அதை காண்பதற்கு உணர்வு தேவைப்படுகிறது உதாரணமாக நீங்க நாம் இங்கே இப்ப இப்போது அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த அறையில் காற்று அடிக்கிறது இந்த காற்று அடிப்பதை நீங்கள் கண்களில் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தால் இந்த காற்று உங்கள் மீது மோதுவதை நீங்கள் காண முடியும் எனவே இந்த காற்று நீங்கள் கண்களால் காணவில்லை கண்களுக்கு இந்த காற்று தட்டுப்படுவதில்லை என்பதால் காற்று இல்லை என்று பொருள் அல்ல அதே போல ஒரு வள்ளலாருடைய ஸ்தூல தேகத்தை நம்மால் காண முடியவில்லை என்றால் அவர் இங்கே இல்லை என்று பொருள் அல்ல இயேசுவினுடைய ஸ்தூல தேகத்தை இங்கே நாம் காண முடியவில்லை என்பது அதனால தான் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் ஆகியும் இன்றும் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு மீண்டு வருவார் மீண்டும் இயேசுவானது உயிர் தெரிந்து வருவார் என்று சொல்லப்பட காரணம் அவருடைய உடல் தான் அழிந்தது அவருடைய சூட்சமை எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் அது இங்கே தான் இருக்கிறது அது எங்கேயும் போகவில்லை எனவே ஸ்தூலம் அழியலாம் சூட்சமம் அழியாது அந்த வகையில் வள்ளலாருடைய ஸ்தூலம் அழிந்திருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய சூட்சமம் என்றும் அழியாது யாரெல்லாம் அவரை எண்ணி வணங்குகிறார்களோ அவரை எண்ணி 
தம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு அவருடைய கோட்பாடுகளை பின்பற்றி யாரெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாம் இன்றும் வள்ளலார் காட்சி அளிக்கிறார் அப்படியானால் வள்ளலார் எப் எங்கே எங்கே எப்போதும் மறைந்தார் அவருக்கு மறைவே கிடையாது அவர் நித்தியமானவர் நித்தியமானவைகள் எல்லாம் ஸ்தூலத்தில் இருப்பவைகள் அல்ல தேகத்தில் இருப்பவை எல்லாம் நித்தியமானவை அல்ல தேகம் இல்லாமலும் எது இருக்கிறதோ அதுவே நித்தியமானது ஏனென்றால் இந்த தேகம் வருவதற்கு முன்பே சூட்சுவம் தான் இந்த தேகத்தை உருவாக்கியது ஒரு தாயினுடைய ஒரு தந்தையினுடைய விந்தணுக்களில் நாம் சூட்சுவமாக இருந்தோம் இந்த தேகம் சூட்சுவமாக இருந்தது அதை உங்களால் கண்களால் காண முடியாது அது பின்னர் தேகமாக வடிவெடுத்தது பார்வைக்கு தட்டுப்பட்டது மீண்டும் அது சூட்சுமத்திற்குள் சென்று விடுகிறது எனவே இது இந்த சூட்சுமத்திற்கு எப்போதும் அழிவில்லை ஆக வள்ளலாரானவர் ஜோதியில் கலந்து விட்டார் என்பது கட்டுக்கதை என்று விஞ்ஞானம் கூறினால் மிகப்பெரிய விமானங்களும் கப்பல்களும் மாயமானதை காணாமல் போனதை விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்கிறது எனவே விஞ்ஞானத்தினுடைய இந்த இரட்டை நிலைப்பாடை நம்மால் ஆன்மீகத்தில் பொருத்தினால் அது பொருந்தாது ஆக வள்ளலார் இப்போது இங்கே இல்லை அவர் மறைந்து போனார் அந்த அறையிலேயே அவருடைய சகாப்தம் முடிந்து போனது என்று தவறாக சொல்லப்படுகிறது உண்மையில் அங்கிருந்து தான் அவருடைய சகாப்தம் தொடங்குகிறது அந்த ஸ்தூலத்தை அவர் முன்பே விட்டுவிட்டு சூட்சுமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு அந்த சூட்சுமத்தையும் விட்டுவிட்டு மற்ற தேவைப்படும் போது அந்த சூட்சுமத்தை தேவைப்படும் நபர்களிடம் அவர் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவருடைய சகாப்தம் அந்த தொடங்கிய சகாப்தமானது இந்த பூமியில் என்றும் நிலையான நித்தியமாக இருக்கும் அவருக்கு என்றுமே அழிவில்லை அவர் அழிவற்றவர் அவர் அழிந்து போனதாக அந்த அறையிலேயே அவருடைய ஆன்மா அழிந்து போனதாக அவர் ஜோதியில் கலந்து விட்டதாக அவர் இல்லாததாக சொல்லப்படுகிறது இல்லை உண்மையில் அவர் அங்கிருந்து தான் மீண்டும் தோன்றத் தொடங்கி இருக்கிறார் எல்லாருடைய உணர்வுகளில் எனவே அவருடைய வெறும் கண்களால் நம்மால் காண முடியாது எப்போதெல்லாம் அவரை எண்ணி நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக காண இயங்குகிறீர்களோ அப்போது அவர் உங்கள் முன்னே தோன்றுகிறார் யாரெல்லாம் அந்த உணர்வில் வாழ்கிறார்களோ உணர்வையே தம்முடைய வாழ்க்கையாக கொண்டு எந்த ஆன்மா இந்த பூமியில் நடமாடுகிறதோ அந்த ஆன்மா உடலை விட்டதாக பொருள் உடல் அதற்கு ஒரு அடையாளம் அல்ல அந்த உடல் நடமாடினாலும் அந்த சூட்சமானது அந்த உடலோடு ஒட்டி இருக்கவில்லை அந்த உடலை உதறிவிட்டு நடக்கிறது கரூரில் இருக்கக்கூடிய சதாசிவ பிரமேந்திரால் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் அவர் தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒருவர் அவருடைய கைகளை வெட்டி விடுகிறார் அவருடைய கைகளை வெட்டப்பட்ட கையை அவர் எடுத்து ஒரு கையில் வைத்துக் கொண்டு நடந்து செல்கிறார் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு மிகப்பெரிய அறிவியல் கண்கொண்டு இதை பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய முரண்பாடாக இருக்கும் அது எப்படி சாத்தியம் ஒரு உடலை வெட்டிவிட்டால் அந்த உடலானது எப்படி அந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கும் என்று உண்மையில் அவர் முன்பே அந்த உடலை விட்டு விட்டார் அவர் ஒரு முறை அதற்கு முன்பில் ஒரு முறை ஆற்றில் அடித்து செல்லப்படுகிறார் அந்த ஆற்றில் அடித்து செல்லப்படும் போதே அவருடைய உடலானது சூடல உடலானது போய்விட்டது அதன் பிறகு அங்கே நடமாடிக் கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய சூட்சும உடல் யாரெல்லாம் அவரை கண்டார்களோ அதெல்லாம் அவருடைய சூட்சுமத்தை தான் கண்டார்கள் ஒருவர் சூட்சுமத்தை வெட்டினார் அந்த சூட்சும உடலை எடுத்துக்கொண்டு தான் அந்த சூட்சும் உடல் நடந்து போனார் எனவே யாரெல்லாம் இந்த அற்புதங்களை புரிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் உடலால் அதை செய்யவில்லை உடல் கடந்த நிலையில் அதை செய்திருக்கிறார்கள் இதை விஞ்ஞானத்தால் விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தால் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் தான் மிஞ்சும் எனவே வள்ளலாருடைய வாழ்க்கையை நாம் விஞ்ஞானத்துக்குள் கொண்டு வர முடியாது அது விஞ்ஞானத்தையும் கடந்த நிலையில் நிகழ்ந்தது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள உணர்வு தளத்திற்கு வர வேண்டும் அறிவு தளத்தில் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆக வள்ளலார் இன்று இப்போது நம்மிடையே இல்லை என்ற கூற்றை நான் முற்றிலும் மறிக்கிறேன் அவர் அந்த அறையில் இருந்து மறைந்து போனார் இல்லாமல் போனார் என்று பொருள் அல்ல அவர் இன்றும் பலருடைய முன்பும் பலருடைய அருகிலும் பலரோடு துணையாக வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அவருக்கு என்றும் அழிவில்லை அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை 
கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்